สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทกุ๊ปจำกัดความผิดฐานค้ามนุษย์ 1. ผู้ใดเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดโนงเหนียวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดหรือรับไว้ซึ่งเด็กมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 200,000 บาทก็เป็นเกตความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะคะที่หยิบมาฝากนะพูดง่ายๆว่าจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่พูดถึงเลยเนี่ยไม่ไม่บอกกล่าวกันบ้างเลยเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็ไม่รู้กฎหมายฉันไม่รู้เรื่องนะมีเรามีเรื่องที่มาก็แบบว่าเออไม่ไม่สนใจอ่ะคือพอมีเรื่องที่ถึงจะวิ่งมาหาพวกเรานะคือช่วยปกป้องไม่รับฟังครับไม่รู้กฎหมายสารไม่รับฟังกฎหมายบังคับทุกคนต้องรู้นะครับจนเจตนาอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าไม่เจตนาก็ทําความผิดก็ไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาอันนี้เมื่อกี้เห็นเรื่องค้ามนุษย์นะครับก็เห็นเห็นในที่ตรงอาคารจอดรถเราใช่ไหมฮะที่ตรงตึกนี้ก็ขึ้นทะเบียนกันอยู่นะฮะโอ้เยอะมากเลยนะต่างดาวตอนนี้ของเราประเทศเราเนี่ยถูกเพ่งเล็งอยู่นะครับเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยเยอะใช่ไหมเห็นบอกว่าคือหนึ่งเหมือนเป็นเซ็นเตอร์บางทีเป็นทางผ่านก็มีนะเป็นเซ็นเตอร์ส่งออกก็มีนะรับมาแล้วก็ผ่านไปเยอะมากแต่ที่สําคัญเนี่ยการค้าขายมนุษย์นะไม่ได้เหมือนผักป่านะจ๊ะคุณจะมาค้าขายกันง่ายๆไม่ได้นะคะกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่นะคนมีชีวิตนะครับคนมีชีวิตเออนะเอ๊ะมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเห็นข่าวนี้แก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ทํากินแม่อันนี้น่าจะต้องดีใจใช่ไหมเรื่องเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทางสปกเองนะครับคือถ้าถ้าเป็นที่ดินไร้ที่ทำกินนะฮะก็จะมีที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยที่จะไปฝ่ายจัดสรรก็คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปกรนี่แหละเป็นคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปัญหาก็คือว่าตอนนี้สปกรเขาก็คงจะลุยเต็มที่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของใช้ที่ดินสปกรไปผิดวัตถุประสงค์เอาไปขายเอาไปอะไรก็เหมือนกับที่เราเออถามกันมาตลอดนะครับนะฮะเอาไปจำนงจำนำจำนำได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรอ่ะใช้ที่ดินผิดทางเพศเนี่ยไปทํารีสอร์ททําที่พักเอามาซื้อขายเปลี่ยนมืออย่างไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะฮะเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์นะฮะแล้วก็มันเลยทําให้คือเกษตรกรกลุ่มที่ได้เนี่ยบางทีก็เอาไปขายคือเซลล์ไม่ได้จนสิไม่ได้ยากจนสิก็มันมันก็มีตรงโจนหรือเปล่าที่เอาไปขายต้องแยกก่อนอสปกรเนี่ยเขาให้คนที่ทําอาชีพเกษตรกรและยากจนนะเกษตรกรยากจนนี่ไม่ไม่ได้นะเอาพูดให้ชัดๆนะยากจนนะต้องยากจนไม่มีที่ทํากินนะฮะไม่ใช่เกษตรกรแบบยากจนยากจนเอยากจนเพื่ออยากได้ที่ตรงนั้นเออเอาไปทําอย่างอื่นทํารีสวงรีสอทําอะไรต่างเนี่ยนี่เจอกันมาเยอะไงครับอย่างเกษตรกรเนี่ยไม่ได้เอาไปทําเองแต่ชอบเอาไปขายต่อในทุนนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปบุกรุกที่ที่อื่นต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยสปกรเขาจะเร่งรัดละตรงนี้จะยึดคืนแล้วนะครับนี่ข่าวนี้ออกมาให้กับเกษตรกรที่ไม่มีจริงๆจะมอบให้กับเกษตรกรที่ไม่มีจริงก็คือสามแสนกว่าลายนะที่บอกว่ายังไม่มีที่ทำกินอ่ะก็ยังมีเยอะอ่ะไม่ใช่ว่าน้อยนะสามแสนคนนี้คือถือว่าเยอะครับแต่ว่าที่เขาให้ไปแล้วคุณไม่ทํากินเนี่ยที่อยากจนนะที่อยากจนก็อยากอยากยากไรอยากจนก็อยากจนก็อยากจนนะนะฮะนี่เขาบอกว่าการจัดสรรจากสปกเนี่ยหากพบว่าเกษตรกรรายใดใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ถูกต้องจะเร่งดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพื่อเรียกที่ดินคืนแล้วก็ไปจัดสรรให้เกษตรกรอะไรครับอย่างที่ผมเคยเรียนอย่างที่ผมเคยเรียนหลายครั้งนะครับว่าสิทธิในสปกเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างที่ดินนสสาเหมือนกับโฉนดที่ดินนะครับมันเป็นสิทธิที่รัฐให้ในการทําเกษตรอย่างที่บอกว่านี่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จึงโอนเปลี่ยนมือกันไม่ได้นะครับ
แต่ที่มันมีการโอนเปลี่ยนมือก็คือการซื้อสิทธิ์ครอบครองะนะครับในทุนหรือว่าชาวบ้านด้วยกันเองอยากจะได้สิทธิ์ตรงเนี้ยก็ไปซื้อการครอบครองนะครับตราบใดที่รัฐไม่ตรวจเนี่ยคุณก็อยู่ไปเถอะนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ตราบใดที่เขาตรวจแล้วเนี่ยอันนี้แหละอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้เพราะคุณทําผิดนะระเบียบที่เขาให้คุณทํากินครับคือถ้าเขาเรียกคืนปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องออกจากพื้นที่นั้นไปเลยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นโยบายอีกว่าเขาจะดำเนินการขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อละกันรับสายคุณอัญชลีก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีสวัสดีค่ะค่ะอยู่จังหวัดไหนคะขอเสียงดังนิดนึงนะคะเพชรบุรีค่ะชนบุรีเหรอคะเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะครับค่ะคือพอดีเป็นหนี้อีออนอยู่แล้วแล้วเป็นอำมาพึ่งอะค่ะจะจะใช้หนี้ไม่ได้อะค่ะเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับเป็นหนี้อยู่ประมาณหกหมื่นนะคะหกหมื่นปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วถูกต้องไหมครับค่ะเพราะว่าทํางานไม่ได้อะค่ะแล้วมีทรัพย์สินอะไรไหมครับโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินมีไหมไม่มีค่ะแล้วรถยนต์มีไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับค่ะคือหนี้สินเนี่ยนะครับคือเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะกฎหมายไม่ได้มีกําหนดว่าคุณป่วยแล้วจะต้องไม่ใช้นะครับแต่ในเมื่อคุณไม่มีจะใช้แล้วเนี่ยกฎหมายเขาให้บังคับคดีเนี่ยไปยึดหนึ่งทรัพย์สินที่คุณมีโฉนดที่ดินนะครับสมมุติว่าเขาฟ้องนะโฉนดที่ดินรถยนต์เงินเดือนกรณีนี้คุณไม่ได้ทํางานแล้วเพราะป่วยนะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดอะไรของคุณได้โฉนดที่ดินคุณก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีอันนี้เจ้าหนี้เขาถ้าถ้าพิจารณาก่อนฟ้องเนี่ยเขาคงไม่ฟ้องนะครับถ้าเป็นผมนะฟ้องก็เสียค่าทนายเสียค่าธรรมเนียมเปล่าแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยใช่ได้แค่คำพิพากษาใบเดียวไปยึดอะไรของคุณก็ไม่ได้นะครับคดีนี้มันเป็นคดีแพ่งนะครับไม่มีโทษทางอาญานะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีอะไรจะต้องยึดนะครับแต่ถ้ามีก็อยากจะให้จ่ายนะผมไม่ได้แนะนําว่าเป็นหนี้เราไม่ให้จ่ายนะครับนะโอเคครับถ้าอย่างนี้ต้องไปติดต่อที่ที่ศาลหรืออะไรต่างๆคือยังไงหรือว่ารอให้เขาส่งหมายมาเรื่อยมากมีกฎหมายคุ้มครองสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนไม่ได้อยากป่วยนะเข้าใจเข้าใจครับคือกรณีเนี่ยมันมันกฎหมายมันไม่รับรองหรอกว่าคนป่วยอยู่ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันเท่าไหร่ศาลอาจจะลดหย่อนให้เพราะว่ามันไม่ได้ผิดนัดเพราะว่าเราจงใจนะครับผิดนัดเพราะมันมีเหตุจําเป็นศาลอาจจะลดให้มากหน่อยนะครับในเรื่องอัตราดอกเบี้ยผิดนัดถ้าเขาฟ้องเรามาเนี่ยฟ้องอย่างอย่างฟ้องฟ้องคุณพี่เขาเนี่ยค,คุณพี่เขาต้องไปแสดงตัวที่ศาลไหมคดีแพ่งเนี่ยจะไปหรือไม่ไปก็ได้ได้ใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่าเราเราไปไม่รู้จะไปทําไมก็แต่งตั้งทนายไปนะครับทนายก็ไปอาจจะไปลดหย่อนหนี้ให้แต่ถ้าเราไม่มีจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทำไมคือเรื่องของเรื่องในเรื่องของทางแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะต้องชําระหนี้นะคะหลักหลักคือเขาฟ้องเนี่ยเพื่อให้ได้มูลเอ่อการชําระหนี้กลับคืนมาแต่ถ้าคุณอัญชลีเองเนี่ยไม่มีกําลังชําระนะคะก็ทางคือฟ้องไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างที่ท่านทนายบอกกระดาษใบเดียวนะคะคุณอัญชลียังฟังอยู่ไหมจ๊ะค่ะค่ะยังมีข้อสงสัยไหมคะไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะก็น่าสงสารเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคือเราอาจจะประสบอุบัติเหตุเอ่ยอ,อะไรเอ่ยเนี่ยทําให้เป็นอมพฤกษ์แบบไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาชําระนี่ใช่เอาแค่บอกว่าแต่ดอกเบี้ยมันเดินอยู่ตลอดเรื่องดูตัวเองมันลำบากแล้วไงนะคะตรงตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าทางบริษัทอีออนเขาถ้าเขารู้ความจริงเขาคงเหมือนกันอย่างที่ท่านทนายว่าเขาไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องเขาไม่มีอะไรให้ยึดคือเขาอาจจะอ่ะฟ้องเพื่อที่จะเอาหลักฐานเนี่ยไปทําเป็นแทงเป็นหนี้เสียไงทางบัญชีครับอย่างนี้ได้เพื่อเพื่อที่อาจได้ไปลดหย่อนภาษีภาษีของหน้าบริษัทเอ้ยหรืออะไรคือเป็นเรื่องเป็นความถูกต้องทางบริษัทเขานะคะคืออยู่ที่เราถ้าเรามีกําลังชําระเราก็ค่อยๆผ่อนไปอย่างนี้เราต้องติดต่อต้องติดต่อตรงไปก่อนได้ไหมคะคิดว่าน่าจะมีนะฝ่ายฝ่ายกฎหมายนี่ตรวจสอบติดต่อได้เลยนะครับใช่ว่าเรามีเหตุการณ์อย่างนี
นะอย่างนี้เฉยให้เขาให้ทางบริษัทเขารู้ว่าเรายังมีความเคลื่อนไหวในการที่จะรับผิดชอบอยู่แต่ตอนนี้เรารับผิดชอบไม่ไหวในที่ดีกว่ารู้สึกจะมีอีกหนึ่งสายนะคะคุณมงคลจากชมบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการสามท่านนะครับครับผมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องขออนุญาตเรียนปรึกษาค่ะเช่นค่ะแต่ขออนุญาตไม่จะเอ่ยน้ําบริษัทได้หรือไม่หรือไม่ไม่ไม่เอ่ยน้ําครับครับไม่ต้องเอ่ยก็ได้ครับอ่าผมสั่งซื้อกล้องติดรถยนต์ครับอ่าในรายการทีวีฮะครับโปนเงินทางเซเว่นหลักฐานอยู่พร้อมครับรับของแล้วไม่สามารถใช้การได้อย่างที่โฆษณาครับได้โทรไปประสานกับพนักงานพนักงานก็เอางี้สรุปแล้วผมประสานไปทางพนักงานสองท่านปัจจุบันนี้ปิดสายหนีครับของคืนไปแล้วปัจจุบันนี้อะฮะผมคืนของอสั่งซื้อเมื่อวันที่สามสิบมิถุนายนก็มีปัญหาส่งคืนไปวันที่เก้ากรกฎาคมครับปัจจุบันนี้ยังไม่ไม่ไม่ดำเนินการอะไรให้เลยฮะอ๋อก็เท่ากับว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาว่าจะคืนเงินหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับคุณมงคลคะแล้วกล้องนี่เหมือนในที่โฆษณาไหมครับคุณมงคลคะสายมีปัญหาหรือเปล่าคะสายหลุดไปนะคะอธิงานทีมงานติดต่อให้หน่อยละกันท่านทนายว่าไงคะถ้าเผื่อสายไม่ติดเอ่อกรณีอย่างนี้นะครับผมตัดเป็นให้เป็นเรื่องที่ทางคดีอาญาก่อนนะถ้าเผื่อเขาส่งกล้องไปไม่เหมือนกันที่โฆษณาไว้มันใช้การไม่ได้เลยเนี่ยแล้วราคามันไม่สมเหตุผลผลนั่นนะครับแล้วติดต่อกลับไปคุณก็ไม่ติดต่อกลับนะปิดบริษัทหนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณคุณลองไปแจ้งความในความผิดฐานช่อโกงก็ได้นะครับนะคะอ๋อความผิดฐานช่อโกงนะมันเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยใช่ครับเพราะว่าคุณเนี่ยมาหลอกลวงขายของเราเนี่ยนะแล้วของมันไม่เป็นอย่างที่ที่โฆษณาเลยนี่นะครับครับอันนี้เราจะได้เปรียบครับค่ะคุณมงคลนะคะทนายใช่ไหมครับครับค่ะเช่นค่ะครับนะคะท่านทนายกําลังอธิบายให้อยู่นะคะคุณมงคลผมถามนิดนึงครับกล้องอย่างที่ในโฆษณาเนี่ยมันเหมือนไหมครับครับครับหรือว่าต่างแค่ออปชั่นสภาพกล้องอะค่ะที่ได้รับมาเหมือนตัวโฆษณาไหมคะครับมันแตกต่างสําคัญไหมครับไอ้ส่วนที่ที่ไม่เหมือนเหมือนกันนะฮะครับเขาประกอบเขาประกอบให้เราเสร็จเลยฮะใส่ใส่ใส่ทานแล้วก็ใส่ใส่ซิมให้ครับกลับมาแล้วถ่ายแล้วไม่สามารถบันทึกภาพได้ฮะอ๋อแล้วก็ประสานไปทางคนที่ที่พี่เป็นคนส่งมาครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาถ้าอย่างนั้นให้ส่งของคืนครับแล้วเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขให้ครับเอาถ้ากรณีนี้เป็นเรื่องทางแพ่งนะครับเขาคงไม่มีเจตนาถึงขั้นจะจะหลอกลวงขายของอะไรขนาดนั้นนะครับจะเป็นตัวนั้นไม่ได้มาตรฐานพอดีเลยใช่ครับอาจจะเป็นตัวที่ชํารุดบกพร่องพอดีเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองคุณนะครับในเรื่องการซื้อขายนี่นะครับนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนในสิ่งที่คุณเสียหายไปได้สมมุติว่าซื้อกล้องไปตัวละพันหนึ่งใช้งานไม่ได้คุณก็ไปเรียกพันหนึ่งคืนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องต้องเสียไปนี่นะครับก็เรียกคืนได้นะครับแต่กรณีอย่างนี้ถ้าบริษัทเขายังเปิดอยู่ผมแนะนำอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะคุณไปร้องสคบอนะครับสคบอที่ถนนแจ้งวัฒนะคือจริงมีทุกจังหวัดนะสคบหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะสามารถโทรเข้าไปได้เหมือนกันถ้าบริษัทเขายังเปิดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ได้เปรียบสคบเขาจะเรียกผู้แทนของบริษัทเนี่ยมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันถ้ามันผิดจริงอย่างที่คุณกล่าวเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบแม้นั้นสคบฟ้องคดีให้เองเลยนะครับนะครับ,รบ,รบอันนี้นสคบนี่สําคัญเดี๋ยวนี้นะครับ,ค,รบนะค,ะคุณมงคลอย่างนี้นะคะลองดําเนินการดูเองก่อนแต่ถ้าไม่ได้ติดขัดตรงไหนเนี่ยอาจจะส่งรายละเอียดนะคะแล้วก็เขียนเรื่องราวร้องทุกมายังรายการของเราได้นะคะนะคะคุณมงคลครับครับผมถ้าร้องสคบเนี่ยคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะกล้องคงจะราคาไม่เยอะนะผมแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับสคบตามจังหวัดมีครับงั้นด้วยความขอบคุณคุณผู้ดำเนินการรายการทั้งสามท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมก็เรียกว่าหลายเรื่องนะสกบอกเขาคุ้มครองอยู่ใช้บริการท่านเถอะเดี๋ยวนี้ซื้อของทางเว็บไซต์เอ่ยทางอะไรต่างเนี่ยอันตรายครับคือมันไม่เห็นของอ่ะเห็นตัวจริงเออเนี่ยเงินไปแล้วของมันหงุดหงิดน่ะผมนี่คนหนึ่งแล้วนะพี่ที่คนนึงไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยต้องเห็นด้วยตามันต้องเห็น
said the cow. The cry to crow, said. 